আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার দুপুর 2টার সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু মেট্রো রেলের উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা সড়কে যানজট কমবে অভিমত নগর পরিকল্পনা বিদ্যের বিএনপির আগামী কালের ঢাকার গণ মিছিলে ও পাড়া মহল্লায় পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ জানালেন ওবাইদুল কাদের দেশের পাঁচটি পৌরসভা ও একাশিটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন চলছে ভোট গ্রহণ শুনছিলেন বিআরবি খেবস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বহু কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয়েছে যাত্রী সেবার প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড় ছিল স্টেশনগুলোতে দেশের প্রথম মেট্রো রেলে শুরুর দিন উঠতে পেরে নগরবাসী ছিলেন আনন্দিত সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলাচল করলেও রাত দশটা পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করার সুযোগ থাকছে বলে জানিয়েছেন মেট্রো রেলের এমডি এ এন সিদ্দিক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী দীর্ঘদিনের অপেক্ষা শেষে চালু হল স্বপ্নের মেট্রেল বৃহস্পতিবার সকালে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তরুণ প্রজন্মের এ উরাল ট্রেন প্রথম দিনে মেট্রোরেলে ওঠার জন্য উত্তরার দিয়াবাড়ি এবং আগারগাঁও স্টেশনে সকাল থেকে ছিল যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি মূল সড়কেও ছিল দীর্ঘ লাইন সকালে গেট খুলে দেওয়ার সাথে সাথেই হুরুহুরি করে কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেলের টিকিট সংগ্রহ করেন যাত্রীরা প্রথম দিনে মেট্রো রেলের টিকিট হাতে পাওয়া যাত্রীদের অনুভূতি ছিল অন্যরকম টিকিট পেয়েছি ইনশাল্লাহ আমাকে খুব খুশি আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি টিকিট পেয়েছি আমরা ফ্যামিলি নিয়ে চোরবার থ্যাংক জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে তার অবদানের জন্য আজকে আমরা এই বহির্বিশ্বের যে মেট্রো রেল আমরা শুধু এতদিন চোখে দেখেই গেছি কিন্তু আজ সেই দেখা এবং স্বপ্ন পূর্ণ হতে যাচ্ছে এরপর প্ল্যাটফর্মে স্বপ্নের মেট্রো রেলে উঠে ইতিহাসের সাক্ষী হলেন নগরবাসী স্বল্প সময়ে নিরাপদ আরামদায়ক এমন ভ্রমণ মুগ্ধ করেছে যাত্রীদেরকে ঢাকার বুকে মেট্রোরেলের এই বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রথম দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে নগরবাসী ছিলেন উচ্ছ্বাসিত খুবই আনন্দ লাগছে অবশ্যই প্রথম জীবনের প্রথম ফিলিংসটা খুবই ভালো দশ মিনিটেই আমরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও চলে যেতে পারবো যদি আমরা বাইকে বা বাসে যাইতাম তাহলে আছে তার অনেক বেশি সময় লাগে যাত্রী চাপ বেশি থাকার কারণে ডিজিটাল বুথের পাশাপাশি মেনুয়াল পদ্ধতিতে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে তবে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সেবার ক্ষেত্রে নতুন করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যেটা হচ্ছে টিকিট কাটতে হলে সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই জন্য আমরা বারোটায় অপারেশান বন্ধ হয়ে গেলেও রাত দশটা পর্যন্ত যাতে টিকিট কাটতে পারে সেই সুযোগটা আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি দুপুর বারোটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল করার কারণে অনেকেই উঠতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন প্রথম দিনে পাঁচ সেট মেট্রো রেল যাত্রী সেবার জন্য চালু রাখা হয় স্বপ্নের মেট্রো রেল এখন বাস্তবতার নগরবাসী খুব সহজে মাত্র দশ মিনিটে আগারগাঁও থেকে মেট্রো রেলে চড়ে উত্তরা পর্যন্ত যেতে পারছেন আর প্রথম দিনে এই যাত্রীরা ভোগান্তি ছাড়া এমন যাত্রা করতে পেরে সন্তুষ্ট আনন্দিত শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সবার জন্য খুলে দেওয়ার পর প্রথম দিনেই মেট্রো রেলে ওঠে খুশি সাধারণ মানুষ ট্রেনে ওঠার পর দুরন্ত যাত্রার নতুন অভিজ্ঞতা মন ছুয়েছে তাদের তবে টিকিট নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর গতির কারণে ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছে মেট্রো রেলের কারণে সড়কে অনেকটাই কমবে যানজট আশিক এম রাসেলের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইন্দাদুল্লা বাবু ঢাকা মেট্রোতে আপনাকে স্বাগত ঢাকার গণপরিবহনে খুলল সম্ভাবনার নতুন দুয়ার মেট্রো রেল সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার প্রথম দিনেই ট্রেনে চড়তে কুয়াশার চাদর মোড়ানো ভোরে উত্তরা স্টেশনে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ তাদের ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় কর্তৃপক্ষকে পরে বিশ জন করে গুনে গুনে স্টেশনে ঢোকানো হয় বিশ্বের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হ্যাঁ বিষয়ে কাজ কাম করতে পারে এটার জন্য আজকে আমার এই কষ্ট এবং সাধুবাদ জানে এই উদ্যোগকে বিস্তারিত কি বলবো অনেক ভালো অনুভূতি 
প্রথম দিনে যাত্রা করে ইতিহাসের অংশ হতে অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে শখের বসে আসেন মেট্রো রেলে চড়তে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে কিন্তু আমরা তো ইউজ টু না এটার সাথে এই জন্য একটু ট্রাভেল হচ্ছে বাট যখন আস্তে আস্তে সবার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন ঠিক হয়ে যাবে তবে মেট্রো রেলের টিকিট কিনতে গিয়ে লম্বা শাড়ির মুখোমুখি হতে হয় যাত্রীদের কয়েক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নিতে হয় এতে সময় মতো ট্রেনে চড়তে পারেননি অনেকে সার্ভারে জটিলতা কাটিয়ে যারা টিকিট পেয়েছেন তারা মেট্রো রেলে উঠতে পেরে অনেক খুশি শিগগিরই কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেল চালুর পাশাপাশি পুরো ঢাকাতেই এমন পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন নাগরিকরা ঢাকার মেট্রো রেলে চড়তে আসেন অনেক বিদেশি নাগরিকও মেট্রো রেলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ জানান তারা মেট্রো রেল লাইন ফাইভ নোস এন্ড মেট্রো রেল লাইন ওয়ান সো উই আর কন্টিনিউইং আওয়ার কোঅপারেশন টু বিল্ড দিস মডার্ন মেট্রো রেল সিস্টেম ইন বাংলাদেশ নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন মেট্রো রেলের নিয়মিত চলাচলের পাশাপাশি সড়ক ও ফুটপাথ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এর সাথে অ্যাট গ্রেড অর্থাৎ তলে এটা তো এখন ভায়াট একটা উপর দিয়ে গিয়েছে তলের যে বাস সার্ভিস পদচারী বান্ধবতা বাস প্রায়োরিটি লেন এবং ব্যক্তিগত গাড়ি সেটা মোটর সাইকেল হোক আর কার হোক তার নিয়ন্ত্রণ এই দুটো কাজ একই সঙ্গে আমরা যুগপথভাবে না করতে পারি বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলেছে মেট্রো রেল যানজটের নগরী ঢাকায় কিছুটা স্বস্তি এনেছে মেট্রো রেল ঝামেলাহীন চলাফেরা করে খুশি নগরবাসী তবে টিকিটিংয়ে কিছুটা ধীর গতি রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন নাগরিকরা ইন্দাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা উত্তরা দিয়াবাড়ি স্টেশন ঢাকা দেশের পাঁচ পৌরসভা ও একাশিটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকাল সাড়ে আটটা থেকে ভোট গ্রহণ চলছে একটা না চলবে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত পাঁচটি পৌরসভা হল রাজশাহীর বাঘা দিনাজপুরের বিরল পঞ্চগড়ের বোদা ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা এবং নাটোরের বনপাড়া একই দিনে সাতচল্লিশটি ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ নির্বাচন এবং চৌত্রিশটি ইউপির বিভিন্ন শূন্য পদে উপনির্বাচনেও ভোট নেওয়া হচ্ছে নাটোরের বড়াই গ্রামে বনপাড়া পৌরসভা ও দুটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সকাল থেকে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো কুমিল্লার পাঁচ উপজেলার সতেরোটি ইউনিয়নে তীব্র শীতের মধ্যেও অসংখ্য মানুষ ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এসব এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ভোটাররা দশ ডিসেম্বরের মতো আগামীকালও ঢাকায় বিএনপির গণ মিছিলের সময় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা পাড়া মহল্লায় পাহারায় থাকবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কেউ নাশকতা করলে আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণে ইভিএমের উপর আওয়ামী লীগের আস্থা রয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন কমিশন চাইলে ব্যালটে ভোট নিলেও তাদের আপত্তি নেই রংপুর সিটি নির্বাচনের পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই নির্বাচন আসল খেলা নয় খেলা হবে জাতীয় নির্বাচনে সেখানে যারা দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে শিগগিরই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এ সরকারের মেয়াদের মধ্যেই মেট্রো রেল মতিঝিল পর্যন্ত পৌঁছাবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের পাল্টা পাল্টির কোনো বিষয় না বিষয়টা হলো আমাদের সতর্ক পাহারায় থাকত এখন তারা গণমিছিলের নামে এখানে সহিংসতা করবে আগুন নিয়ে আসবে তারা মাংচুর করবে অগ্নিসংযোগ করবে তা আমরা কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকব এবারে থাকছি ইস্পাহানি শেয়ার বাজারের সংবাদ ন্যাশনাল টি লিমিটেডের শেয়ার আজ থেকে বি ক্যাটাগরিতে লেনদেন হচ্ছে ত্রিশে জুন দু হাজার বিশ সমাপ্ত বছরের সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের জন্য সাড়ে সাত শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ এ কারণে কোম্পানিটিকে এ থেকে বি ক্যাটাগরিতে স্থানান্তর করা হয় ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কারণে আজ থেকে আগামী ত্রিশ কার্য দিবস কোম্পানিটির শেয়ার কিনতে বিনিয়োগকারীরা কোনো মার্জিন ঋণ সুবিধা পাবেন না 
আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 21 শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতে সেনা সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ সকালে সিলেট সদর উপজেলার খাদিম নগর এবং জয়ন্তপুরে সেনা সদস্যদের শীতকালীন প্রশিক্ষণ এলাকা ও মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিদর্শনকালে তিনি এই আহ্বান জানান পরে সেনাবাহিনী প্রধান 17 পদাতিক ডিভিশনের ব্যবস্থাপনায় জয়ন্তপুর উপজেলার দরবস্থ ইউনিয়নের কালিয়া জুরিতে 1100 অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন 17 পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সিলেট এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আজিজুল হক হাজারী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন World Hepatitis Alliance এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের বোর্ড মেম্বার নির্বাচিত হওয়ায় রিয়াজুল ইসলামকে সংবর্ধনা দিয়েছে ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এই সংস্থার মেম্বার হিসেবে 28 টি সংস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করবেন রিয়াজুল পাশাপাশি বাংলাদেশ সহ এই অঞ্চলের হেপাটাইটিস প্রতিরোধে কাজ করবেন তিনি 2001 Bardem General Hospital is a liver transplant. This is the first time that the viral hepatitis is the viral hepatitis. The National Liver Foundation is the first time that the Liver Foundation is the first time that the Liver Foundation is the first time Liver Foundation is the first time that the Liver Foundation is যশোরে এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে সংখ্যায় কৃষকরা তাই সরাসরি কৃষকের কাজ থেকে ধান কিনতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তারা তবে খাদ্য বিভাগ বলছে কৃষকরা যেন ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন সেজন্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে যশোর থেকে তামানা ফারজানার রিপোর্ট জানাছেন ঐশিক গোস্বামী প্রমা আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার যশোরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আমন ধান উৎপাদন হয়েছে জেলায় ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 4 লাখ 20 হাজার মেট্রিক টন কিন্তু উৎপাদন হয়েছে 4 লক্ষ 44 হাজার মেট্রিক টন একই সাথে চাল উৎপাদনের লক্ষ্য 3.12 মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হলেও এবার তা হয়েছে 3.17 মেট্রিক টন আমাদের লক্ষ্যমাত্রা 3.12 মেট্রিক টন চাউলে থাকলো আমরা 3.17 মেট্রিক টন অর্থাৎ আমরা প্রায় 20000 মেট্রিক টন চাউল অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়েছে আমাদের বর্তমানে বাজার মূল্য ভালো থাকার কারণে কৃষকরা ধান উৎপাদন করে খুশি কৃষকরা বলছেন সার ও কীটনাশকের দাম বেশি থাকায় এবার ধান উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে তাই মধ্যশতভোগীদের সুযোগ না দিয়ে সরাসরি ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার দাবি তাদের সরকার যদি মনে করেন আমরা এই ধান ক্রয় করে নিতে পারে বা নেই তাহলে আমি লাভবান হব যদি মনে করেন যে ওই বাজারে ব্যাপারে কাছে বেস্তি তাহলে লস ধানের ফলন খুবই ভালো সরকার যদি আমাদের ঠিক মতন ন্যায্য মূল্য দিয়ে কেনে তবে আমাদের এবছর ধানের ফলনে খুবই লাভবান খাদ্য বিভাগ বলছে যশোরের আট উপজেলার মধ্যে ছয় উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে অ্যাপসের মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হবে আর বাকি দুই উপজেলা বাঘারপাড়া ও অভয়নগরে কৃষকের কাছ থেকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ধান কেনা হবে কৃষক তো অবশ্যই আমাদের গোদামে আসতে হবে গোদামে এসে আমাদের নির্ধারিত যে বিনির্দেশ আছে বিশেষ করে 14% মার্সার এবং সিটা মুক্ত ধান এই ধানগুলো আমরা তাদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করব এইখানে কোনো ফরিয়া বা আরদদার বা কোনো থার্ড পার্টি আসার কোনো প্রকার সুযোগ নেই ধান উৎপাদন আর বাড়াতে সার ও কীটনাশকের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন যশোরের চাষীরা Bureau Report, ATN Bangla. এবার 20 তম স্মার্ট ব্রেইন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সাফারি ওয়ার্ল্ডে এতে সেরা পুরস্কার প্রিন্সেস কাপ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে বাংলাদেশ এছাড়া বিভিন্ন লেভেলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি সহ সেরা 10 এ একাধিক পদক লাভ করেছেন দেশের তিনজন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় স্মার্ট ব্রেইন বাংলাদেশ সহ আরো 18 টি দেশের প্রায় 1200 শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অ্যাবাকাস ও মেন্টাল অ্যারিথমেটিকে তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা দেখাতে সক্ষম হয়েছে ব্যাংককে নিজের দেশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছিলেন স্মার্ট ব্রেইন বাংলাদেশের এমডি মোহাম্মদ মিরান হাসান সিইও সঞ্জিদা আফরোজ প্রমি এবং কুষ্টিয়া খার পরিচালক তামান্না শারমিন এবারে সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ
পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়িতে এবার পানের বাম্পার ফলন হয়েছে ন্যায্য মূল্য ও বিক্রি নিশ্চয়তা মেলায় জেলায় পান চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের এখানকার পান স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলায় পান বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন বহু কৃষক এবারে পার্টেক্স খেলার খবর আর্লিং হল্যান্ডের জোড়া গোলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডকে তিন এক ব্যবধানে পরাজিত করেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এতে পনেরো ম্যাচে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো সিটিজেনরা প্রথমার্ধের বিরতি ঠিক আগে রড্রি গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেন খেলার একান্ন মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্লিং হল্যান্ড চৌষট্টি মিনিটে দলের পক্ষে তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন হল্যান্ড ম্যান সিটির জার্সিতে অভিষেক মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বিশ ম্যাচে হল্যান্ডের গোল হল ছাব্বিশটি খেলার তিয়াত্তর মিনিটে লিডসের পাসকাল স্ট্রাউ ব্যবধান কমিয়ে লড়াইয়ের আভাস দেন কিন্তু বাকি সময়ে আর কোনো গোল হয়নি মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইনিংস ও একশো বিরাশি রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এই জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই দুই শূন্য ব্যবধানে সিরিজ জিতল অজিরা তিনশো একাত্তর রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে প্রোটিয়ারা জুটি গড়তে না পারার মাশুল দেয় দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটাররা পঞ্চম উইকেট ভেরাইনি ও বাভুমা কেবল তেষট্টি রানের জুটি করেন তবে কোনো লাভ হয়নি প্রোটিয়াদের মাত্র দুশো চার রানে অল আউট হয় তারা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি রান করেন টেম্বা বাভুমা অজি বোলারদের মধ্যে আটান্ন রানে তিন উইকেট নেন নাথান লায়ন আর উনপঞ্চাশ রানে দুই উইকেট নেন বোল্যান্ড সিডনিতে সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট ম্যাচটি হবে চার জানুয়ারি শেষ করার আগে বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু মেট্রোরেলের উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা সড়ককে যানজট কমবে অভিমত নগর পরিকল্পনাবিদদের বিএনপির আগামীকালের ঢাকার গণ মিছিলেও পাড়া মহল্লায় পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ জানালেন ওবায়দুল কাদের দেশের পাঁচটি পৌরসভা ও একাশি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চলছে ভোট গ্রহণ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ